Hello, good evening, guys. Welcome to the class number 13. Uh, yes, that's it. No, class number 13. We are on the way to finish. Ya estamos en el camino para finalizar. Eh, nos va quedando prácticamente, well, basically, one week and two days. Solo una semana y dos días. O sea, prácticamente después de esta clase tenemos siete. Okay, we're about to finish. So, welcome to everybody. We're going to start because we have a lot to do to study tonight. So, um, here we have class number 13. The topic is how to use questions with what time. So, it means that we're going to talk about the time. What time is it? Okay, could you tell me the time, please? And we're, we're going to use a vocabulary related to the time. For example, one o'clock. 1 p.m., 1.30, a quarter to five, and different types of vocabulary related to the time. Así que todo esto se va a relacionar, bueno, prácticamente, básicamente relacionado a cómo preguntar la hora, cómo decir la hora, something that maybe some of you already know, but some others uh, are going to learn it. Algunos ya lo saben y otros, pues, eh, pues pronto, pronto lo sabrán con mayor detalle. Okay, so the first uh, speaking activity, activity because uh, today we have two speaking activities. Tenemos dos actividades de, bueno, para hablar. The first is, what is one thing that many people don't know about you? Or what is one thing that many people don't know about me? Se puede ser eh, que una, pues, una cosa o algo que la gente no sabe, no sabe sobre ti. It can be an ability. It can be a situation, it can be a, yes, it, it can be like a characteristic of your personality. Así que puede ser una, una habilidad, una situación específica, puede ser una característica de su personalidad, relacionada a su trabajo, or, eh, well, anything that comes to your mind, cualquier cosa que, pues, venga, pues, a, a su mente. So, we're going to start uh, tonight by... Calling Elby. Hello, Elby. Good evening. Hello. Yes, you have to activate your microphone. Hola, yes. good evening. Good evening. Hello, how are you tonight? I'm fine. You're fine. Okay, good. So, Elby, could you start by saying uh, something that people don't know about you? Podría comenzar. Are you ready? Okay, maybe not. I guess no. Creo que necesita pues mejorar. So, we're going to start with uh, Ivania. Hello, good evening. Hello, teacher. How are you tonight? Perfect. Perfect. Are you sure? ¿Estás segura? Segurísimo. Yes. Okay. Well, could you start, please? People don't know about me that I... La gente no sabe, no sabe sobre mí que yo comienzo. Could you start, please? Uh, people don't know about me that I love alone since my parents pays away. Okay, uh, could you repeat again, please? I'm sorry. Mm -hmm. People... Okay. People don't know about me that I love alone Signs to my parents, special away. Oh, I'm so sorry. Your parents uh, are in heaven. Están en el cielo. A eso te refieres. Yes. Y vive sola. Okay, so you live alone. Well, that's good. It means that you are like a very responsible person, and muy responsable, and independent person. Independiente, okay. no necesitas de nadie para ser feliz. Okay, good, Ivania. Something that I forgot, algo que olvidé, discúlpenme, es este verbo. Perdón, I'm sorry. Creo que es el amor que me tiene así. People don't know. Cuando dicen la gente, la gente no sabe. People don't know. Y se me había, así lo tenía. People don't know about. I'm sorry. La gente, people don't know about me that I, la gente no sabe sobre mí que yo. Like Ivania says, eh, Ivania lives alone. Okay? So, since uh, her parents passed away. Okay, thank you, Ivania. Very okay. nice. Uh, what about if we listen to Cindy? Hello, Cindy. Hi, teacher. Hello. How are you tonight? 
fine. Fine. Okay. Tell me. Um, people don't know about me that I like scary movies. Ah, you like scary movies? Yes. Wow. Well, personally, I, I don't like it because at night I can't sleep. Después ya no puedo dormir. But depends on the, <laughs> on the taste, on the likes. Okay, good. Thank you, Cindy. Very nice. Okay, what about if we listen to Gustavo? Hello, Gustavo. Hello. How are you doing? Fine. Fine. Okay, so tell me. Okay, people don't know about me that I am shy. Are you serious? You are shy. Eres calladito. <laughs> okay. Okay, tú eres callado, eres tímido, dice. Okay. No te creo mucho, but okay, let's say Gustavo is shy. Okay, Jose Martinez, gracias por decirme. Thank you for, for, for telling me that you are driving. Thank you. Okay, what about if we listen to Raquel? Good evening, Raquel. Hi, teacher. Hello. So tell me, contanos tu secreto. Okay. <laughs> Uh, people don't about about me say I like to dance a lot. You like to dance reggaeton and perreo or salsa, merengue, cumbia, what? What? Everything. Uh, todo. Todo. <laughs> wow. Okay. Yo me guardo. Okay. Thank you, Raquel. Okay. You like to dance a lot. Okay. So if you go to the party, you dance, right? Si vas a una fiesta, tú bailas y todo eso. Okay. Okay. Okay, thank you, uh, Raquel. Now here we have Gilberto. Okay, Gilberto, tell me, people don't know about me. Mm -hmm. Good evening, teacher. Good evening. Uh -huh, me people, decir? Don't, yes. people don't know. Yes. What people, what people don't know. About me is, is that I like to play the piano and the trumpet ah, you, and you, sing. Really, Gilberto? So you play the trumpet, you play the piano, and you sing. También canta. And sing. Okay, hey, Gilberto, question. Do you play in a band? ¿Tocas en alguna banda? ¿O algún grupo? Eh, no, pero, pero sí he tocado... A, in the past. In sí. the pasado. Ah, Gilberto es músico. Yes. Okay, yes. congratulations, Gilberto. I'm a musician too. I play the guitar, the bass. Toco la guitarra, el bajo. And, well, kind of, so. Okay. Congratulations, okay. felicidades. Okay, perfect, Gilberto. Thank you, teacher. You're welcome. What about if we listen to El? Come here, please. Okay. So, se emocionó alguien. Okay, um, Elvi, are you there? Um, people don't know about me that I, I do not like to dancing. Come on, Elvi. You don't oh. like to dance. No. Cumbia in December, Aniceto, Sonora. No. Come on. Okay. Nunca. No, tampoco digas never, because once, never. por lo menos una vez, hemos bailado la cumbia, una cumbia. No. No? No. Okay. okay, so that's part of your personality, parte de tu personalidad, okay? Thank you, Audrey. Nice. What hey. if we listen to Jonathan, okay, Jonathan? Your turn. Hello, teacher. Hello. Tell me. People, people. people do, do call about... My tie is how does no go I I adopt some I my father left me when it was nine months old. Okay, so you lived with another family because you come familia. Okay, when you were a kid. Okay. Thank you. Thank you, Jonathan. Well, I guess that was that was difficult, but not too difficult, but now. Uh, you are a, a good person. Thank you, Jonathan. Very nice. And now we listen to Santos. Are you there? Yes. Okay, my friend, tell me. 
uh, people don't know about me that I am married and that I, ha I have a son. Okay, you have a son, you have a, a baby, right? So yeah, sometimes people think that maybe we are single or, or maybe we don't have family, but yeah, like as you said, so you, have, you are married and you have a baby. Congratulations. Thank you. And now let's uh, listen to Adonai. Okay, Adonai, your turn. Tu turno. Okay. People don't know about me that I snore when I sleep. Okay. <laughs> Roncas, you snore when you sleep. Okay. I guess that that is difficult for your wife because maybe we don't notice it. Nosotros no lo notamos cuando estamos roncando. Right? <laughs> but our wife sometimes hits us. A ver, nos golpean ahí. my wife. Yes, I know. <laughs> so, yeah, you, you gave a concert. Da un concierto en la noche. <laughs> Thank you, Adonai. Okay, what about if we listen to um, Soily? Are you there? Hi, teacher. Hello. Um, people don't people, know. People don't about me that I don't like it sushi. You don't like sushi? Okay. Yes, no, me no, either. No. I don't like it, but there are some people that they love. They love sushi. A ellos les encanta. Depends, depends on the likes, depends on the gustos. But maybe the, the ones that we have tried, lo que hemos probado, maybe they are like, mm, no, not so delicious. No son tan buenos, mm. maybe, maybe <laughs> some others. Okay, thank you, Soyli. Very good, very good opinion. And the last person, uh, we're going to listen to Carmen. Okay, Carmencita. Okay. Tell us. Okay. The people don't know about me that difficult for for me to make decision and my feet. Okay, yes, it is difficult. Sometimes we feel the pressure, sentimos presión, we have responsibilities. So yes, sometimes it's kind of difficult to, to, to make decisions, but we have to learn how to do it. And sometimes we have to do it fast. A veces lo tenemos que hacer rápido, right? Yeah, yes. that usually happens. Okay. Thank you, Carmencita. Very good point. We're going to continue with the others later. Vamos a continuar con los demás después. So we're going to uh, with conversation one. Okay. But I don't know if uh, some other people are going to join. Si los demás se van a, a, a unir. But uh, esta conversación, this conversation is uh, related to questions. Está relacionada a preguntas. So in this case, uh, remember that we have studied questions. Hemos estudiado preguntas. Tenemos dos conversaciones cortas, okay? In esta, if you notice, we have some like very simple questions. What do you do in the morning? Ya estamos acostumbrados a what do you do? Uh, aquí comienza, what time do you get up? Aquí ya comenzamos con el tema, okay? Uh, we have some others, for example, what do you do during the day? Okay, uh, what do you teach? And some others, okay? So conversation one says, what do you do in the morning? I wake up, I take a shower, I get dressed and I eat breakfast. What time do you get up? I get up at say at six. Wow, that's early, early. I know, I like mornings though. Eh, bueno, ¿qué haces en la mañana? Me, le, me despierto, wake up. Wake up es despertarse. Take a shower, bañarse, me visto y eh, como mi desayuno. ¿A qué horas te levantas? Este es diferente. Wake up is when you open your eyes. And get up is when you stand. Okay? Get up es cuando ustedes se ponen de pie. No, no les ha pasado que a veces se despiertan y están como 10, 15 minutos pensando en su vida, en las decisiones que van a tomar y todo eso. Okay? So that's it. Get up es ponerse de pie. I get up at six. Get up. Get up, get up, or get up. Okay, get up. No, get up. Get up. Oh, wow, that's early. Eso es temprano. No sé. Me gustan las mañanas a pesar de eso. Okay, a pesar. And conversation two. What do you do during the day? Well, I go to school. I teach students. Oh, what do you teach? Teach. Okay, como teacher. Teach, teacher. I teach math. What do you do? I work at the bike shop. Bike shop. Really? What do you do at the shop? 
I fix and sell bikes. Sounds fun. ¿Qué haces durante el día? Bueno, yo voy a la escuela, enseño a los estudiantes, um, enseño y le pregunto, ¿qué enseñas? Enseño matemática. ¿Qué haces tú? Trabajo en una tienda. Shop es eh, tienda, como Pet Shop Boys, como el grupo Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de mascotas. So, bike shop significa tienda de bicicletas. Really? What do you do at the shop? ¿Qué haces en la tienda? Realmente, ah, o de verdad. I fix. Fix es reparar. And sell bikes. Reparo y vendo bicicletas. Ok. Este es, este es tu verbo. Mira el bit. Sell. De vender. Ok. Sounds fun. Suena divertido. Sounds fun. Ok. So, uh, now I need you to have a screenshot. Necesito que tenga una captura de pantalla de esto, please. Okay, um, now we're going to work on the stress. Vamos a trabajar más que todo, pues, en, en el acento de las preguntas. Okay, eso es bien importante. When we have, like, questions very well stressed, como que bien acentuadas, entonces se entiende mejor. What do you do in the morning? What do you do in the morning? And la siguiente es, what time do you get up? What time do you get up? Entonces le dan la, la noción de que el otro debe de contestar. What do you do during the day? What do you do during the day? Luego, what do you teach? What do you teach? What do you teach? Pueden hacerlo de, de diferentes maneras, pero que suena pregunta. What do you do? Esa es la, como la, 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 la vieja confiable que ya conocemos. What do you do? No digan, what do you do? Okay, what do you do? What do you do? Okay. Y lo otro, what do you do at the shop? What do you do at the shop? Créanse, métanse en el personaje. Créanse la de que ustedes hablan inglés y que lo están haciendo como una conversación eh, fluida, una conversación normal, como que están diciendo, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? What do you do at the shop? No es necesario fingir la voz. Y tratemos de no hacer pausas. Sí podemos hacer pausas entre oraciones, más no vamos a hacer pausas entre palabras. Ejemplo, aquí tenemos esta. Si le dice, por ejemplo, acá, I wake up, take a shower, I get dressed, and I eat breakfast. ¿Se dan cuenta? Pausado. No me van a decir, I wake up, I take a shower. Vamos, vamos a hacer pausas entre comas, ¿ok? Entre comas o, en, o entre oraciones, ¿me escuchan? I wake up, I take a shower, I get dressed, and I eat breakfast. Se ven, se escucha bien, bien agradable, ¿verdad? Entonces, tratemos de no sonar así como robotizado, sino que podemos hacer pausas entre comas o entre oraciones, entre puntos, ¿verdad? No es necesario hablar súper rápido, sino que hablar pausado entre comas posible. Okay? So, uh, I'm going to check the attendance list before we go to the... Uh, groups, voy a revisar la, la lista de asistencia. So, well, before we go to that, uh, tenemos preguntas con respecto a eso. Get dressed, get up, get up, como una canción de Bob Marley, get up, stand up. Okay. Early, 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 tough, tough, okay. tough, tough, teach. Este es como decir toffee. ¿Se acuerdan del dulce toffee? Unos cafecitos que eran bastante buenos. Eso es como toffee, pero sin la hito. Teach, math, bike, fix, sounds. No me digan sounds. Es sounds. Sounds. Ok. Good. No questions about the vocabulary, so it means that everything is ok. Quiere decir que todo está aquí. Ok, good. Perfect. I'm going to check the attendance list. Please be ready to say hi, hello, good evening, present teacher around here. So, Cindy, good evening, hi. Hi, teacher. So, Douglas, no Douglas. Ah, oh, yes, Douglas, right? So. Hello. Elby, thank you. Hi, present. Hello, Gustavo, thank you. Present. Hey, Henry. Present teacher. Thank you. Ivania. Present teacher. 
good. Um, Jose Martinez. Ah, Jose Martinez is driving. Okay. Juan Campos Sardón. Juan. Present. Thank you. Francisco Martinez. No, Francisco Martinez. Okay. Gilberto. Present, teacher. Thank you. Jonathan. Present, teacher. Thank you. Luis. Present, teacher. Good. Uh, Marvin. Present. Two, one, uh, Nelson. Nelson. Okay, no, Nelson. Uh, Raquel. Present, teacher. Thank you, Santos. Present. Yumara. Present. Nice. Yesenia. Present, teacher. Good. Soily. Present, teacher. And Carmen Cito. Hello, teacher. Hello. Okay, I'm going to check it, please. Take a minute to check the conversation. Eh, Tome su minuto para ver la conversation. Métanse en la conversación, métanse en el personaje, ¿ok? Como que ustedes son, que son actores de la Rosa de Guadalupe. What do you do in the morning? What do you do at the shop? Denme un minuto. Dame un par de segundos. Okay, see you in a moment. Okay. What do you do in the morning? I know. I like morning stuff. Okay. Uh, what do you do in the day? Well, well, I go to a school. I teach a student. Oh, what do you teach? I teach maze. What do you do? I work at the bike shop. Teacher. Sa sound fan. No, okay. sounds. Con ese al final, sounds. Sound. Sounds fan. Teacher, teacher, la de la segunda de la conversación de, de woman. Yeah. I teach math, math. Esa. Uh -huh. I get, I get dressed. Ah, uh, te refieres a esa, I get dressed, esta. Ajá. Uh -huh. I get dressed. Ajá, uh -huh. con dress. de al final, dress. 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 Uh, dressed. Y bike, así, ah, este, bike. Bike, bike, yes. Y, y bicicletas, bikes. Bike or bicycle, cualquiera de las dos. Ah, uh, ok. Ok, good. Hoy, hoy soy woman yo. Sí. Ok. Gracias. And so, bye. Son fan. No, no, pues no nos ha sacado todavía, ¿verdad? No. Eh, con... ah. what, do, what do you do? I work at a bike, 
bike shop. Really? What do you do at the shop? I fix and sell bikes. Sounds fun. Raquel, hello, good evening. ¿Quién fue tu compañero, Raquel? Juan. The... Juan. ¿Cuál quieren? Conversation one or two. Mm. Quiero ver tú. Ok, adelante. Comienzas tú, Juan. Ok, Juan, please. Okay, okay, okay. The conversation. Two. What do you do in the morning? Era la conversación dos. Two. Okay, okay. What okay. do you do today? Where I go to a school, I teach a student. Oh. What do you teach? I teach meant what do you do? I work up a bicycle. Okay. Really, what do you do at the shop? I fit and serve bikes. Sound fun. Okay, go. Sounds, mm -hmm. sounds fun and really. Okay, Gustavo, can you help me with conversation number one and company? No sé con quién estuviste. Okay. okay, please. No me acuerdo. No, no fue me Henry. acuerdo, pero estoy conectado. Ah, sí, 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 Henry. Qué bárbaro, Gustavo, oh, yes. come on. Mejor yo me acuerdo. Okay, go ahead. Lo que había esa, Henry. La uno, la one. Yes, one, go ahead. What do you do in the morning? I I wear up. I take a shower. I get dressed up and I eat breakfast. What time do you get up? I get up at six. Wow, that that's very early. I know. I like mornings, though. Okay, good. Very good conversations. Nice. Okay, now we continue. Thank you for your uh, collaboration. Now, here we go with the next uh, ways to say yo también. And this is really, really important. Forma para decir yo también. Okay. Podemos decirlo de dos maneras. Okay. One is like kind of informal. Esta es un poquito informal. Y es, and also, it is like the most common. Es como la más común cuando dicen me too. Por ejemplo, si alguien está hablando de gatos, I love cats. Me encantan los gatos. Y usted, mm, me too. I love Harry Potter. Me too. I love Spider-Man. Me too. Eh, pueden decir, I like, I like pupusas. Me too. Okay. Pero también pueden decirlo de otra manera. Por ejemplo, I am happy. Me too. O pueden decir, I am happy to. O sea, decir la misma oración que acaban de escuchar, the same sentence, and add to. Y agregarle la palabra to, que significa también. Cuando les dicen, I love you, que ya casi le van a decir nuevamente, ¿verdad? Tienen que darle con regalitos y todo. I love you, pueden decir, me too. O pueden decir, I love you too. Ok. Here we have these two forms. Tenemos estas dos maneras. Ok. Utilizando me too. Ok. Utilizando me too puede ser de esas maneras. Como les digo, repitiendo, solo diciendo me too o este, repitiendo la oración y agregarle to al final. Luego, tenemos la otra manera. Que esta manera, this is like a more formal way. Es como una manera más formal. And also, it is like polite. Es como más amable. También no es tan informal. 
Cuando dicen, I am happy. Bueno, vamos a utilizar aquí, so, el verbo o un auxiliar y la palabra I. Por ejemplo, en este caso, estamos utilizando el verbo to be. I am happy. So am I. Si están utilizando el am o el verbo to be, en general, se tiene que contestar con am. ¿Ok? Pero cuando se utiliza cualquier verbo, que es lo más común, por ejemplo, I love fruits. I, what? I hate snakes. Odio las arañas. Uh, cuando se dice, I enjoy dancing, me encanta bailar. Entonces, todos esos son verbos y para ese verbo vamos a utilizar do. O sea que vamos a decir, so do I, en la mayoría de casos. Y significa yo también, ¿ok? Repito, vamos a decir, so am I o so do I. Teacher, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que uno está utilizando el verbo to be. Si ustedes escuchan que yo les digo, I am, I am a student, soy un estudiante. Entonces, ustedes tienen que decir, so am I. Sí, obviamente, si sí, 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 estamos, ¿cómo se llama? Estamos de acuerdo con lo que está diciendo. Por ejemplo, I am in class, estoy en clase. So am I. I am a good person, soy una buena persona. So am I, también yo. Ahora si utilizo otro verbo, por ejemplo, I like listening music. Me gusta escuchar música. So do I. I, I have a cat. Tengo un gato. So do I. ¿Ok? Ese es el punto. Repito. Me too es una forma y la otra es so am I o so do I. Ahora voy a decir un par de oraciones y vamos a suponer que estamos de acuerdo, o sea que ustedes van a decir yo también, pueden utilizar cualquiera de, de estas maneras me too, o pueden utilizar el so am I o so do I ok, we're going to start with soily solo permite un momento Ok. Vamos con Soyli. I have a family. So, I do, so do I. Yes, good. Uh, we go with Douglas. I am a man. So am I. Perfect. Gustavo. I hate snakes. So do I. Yes. Raquel. I am in class. Mm, so I am. So am I. So am I. Okay. Henry. I am a worker. So I'm a worker. So am I. Am. So okay. I am. Good. Santos. I have a song. So do I. Yes, perfect. Okay, Carmen. I have I have classes at night. So do I. Okay, good. Yesenia. I have a dog. So do I. Suponiendo que tuvieras. Okay, good. Jonathan, I am a student. So do I. Good. Elby. I like pupusas. So do I. Okay. Gilberto. I love pizza. Uh, so am I. No. I love pizza. No estoy diciendo I am. I love pizza. I love So, so do I. Okay, so do I. We go with Cindy. I have a cat. Um, so do I. Okay. I... Okay, good. Ivania, I am a good person. So I am. Excellent. And we go with now Xiomara. I have a cell phone. 
go to high. Okay, good. <clears throat> and here we have also, yes, creo que todos pasamos Luis va manejando. Okay, so, uh, so just to remember, well, solo para recordar, la verdad que esto es eh, parte del vocabulario que ustedes puede, pueden estar como si ustedes que necesitando en el sentido de que hay una conversación y todo eso. Okay. Gustavo, yes. Tú me faltaste, ¿verdad? No, no, no. Solo una consulta. Y, y si digamos que usted le dice, ay, lo vas pupusas, y yo, y yo digo, no, a mí no me gusta. Ya vamos a eso. Ya Gracias. ahorita. Ok, good. En caso de que ustedes simplemente tienen que decir. Eh, recuerden tener el micrófono desactivado, please, please. Ok. Bien, si alguien les dice, por ejemplo, I love Bad Bunny music. I don't. I love reggaeton. Y siente, sí, me hicimos. Ok. Si ustedes le están diciendo algo que a ustedes, a alguien le gusta, pero ustedes no comparten, simplemente digan, I don't. Si alguien le, alguien le dice, por ejemplo, I am, a, I am selfish. Selfish no tiene que ver con, con pescado. Selfish es egoísta. I am a selfish person. Entonces usted tiene que decir I am not, porque está utilizando el I am. Si utiliza el I am, contestamos con I am. Si utiliza cualquier verbo, contestamos con el do o con el don't. Okay. Así que contestando tu pregunta, Gustavo, esa sería entonces. Okay. Gracias, gracias. You're welcome. Ustedes solamente dicen I don't. Y en el caso de que dice, I am a, yes, I am a, I am selfish, so that, soy egoísta. I am not. I am not. Okay. Okay. We continue with the rest. Uh, let me see. Tenemos, pues, words with F. Comenzamos a ver las palabras con F. Entonces, en este caso tenemos far, fair. Fear, for, for. Se escucha raro, ¿verdad? Como que si fueran las vocales en español, pero eh, no me van a decir aquí fire, fire teacher, o fair. No. Far, fair. Sí, me da sueño. Fear. Se activa el micrófono. Hello. Please, please, please. please tengo... Ya van varias Hello. veces que tengo que estarle desactivando los micrófonos y a veces hay cierto. Sé que a veces están hablando con sus. Con sus familia, ¿verdad? Así que, ok. Far, fair, fear, for, for. Ok. Far, fair, fear, for, for. Far significa lejos, fair, justo, fear, miedo, for significa cuatro, and for significa pelaje. I need you to, I need you to pick one. Seleccionen uno. Ok. Comenzamos con Ivania y Dencio Mara. Please. Fair. fair, ok, fair, ok, Xiomara, Cindy. Full. Ok, Cindy, Juan. Fair. Ok, Juan, Gilberto. Fair. Thank you, Gilberto. Douglas, Gustavo. Uh, Four. Four. Ok, good, thank you. And Gustavo, Henry. Four. Henry Soily. Fair. Okay. Uh, uh, este es fear y este es fair. Uh, fair. Okay, good. Uh, Soily, Carmen. Four. Carmen Santos. Uh, fear. Okay, good. Jonathan uh, Adonai. Four. Okay, Adonai, Raquel. Four. Four. Okay, Raquel, Jose. Four. Okay. Okay, Jose. Um. Okay, fear. Okay, good. Así que tenemos esto. Eh, vamos a seguir viendo o revisando algunas palabras que puede ser un tanto, eh, pues, eh, equivocadas, ¿verdad? O, o mal pronunciadas. Recuerden. Far, fair, fear, or fool. Aquí se ven fáciles porque las tengo en orden. Pero ya al verlas, digamos, en desorden, ahí pues posiblemente pueda cambiar. Se puede confundir. 
What is one thing that many people don't know about you? Recuerden decir, people don't know, don't know about me that I don't know about me that I. And for this, we're going to start with Yesenia. Okay, Yesenia, your turn. Yesenia. Okay, Yesenia is not available. So we go now with Carmen. Uh, Carmencita, ya lo dijiste. Yes. Sorry. Okay. Um, Xiomara. People don't know about me that I don't like watch TV. Wow, no Netflix, no TV programs. No, no. Okay, what about no. movies? Movies or no? Or sometimes? Sometimes, sometimes. sometimes. Okay, depends. Yeah, okay, depends. depends. If the movies yeah. go, okay. Thank you. Now let's listen to Luis and then Jonathan. Okay, Luis, I don't know if you're trying, uh, Luis va manejando, okay, relajado. Eh, Jonathan? Ya estuvo, Ticho. Es cierto, ya estuvo. Sí, porque no. Okay, eh, let's listen. Juan? No sé si Juan ya estuvo. Juan Ardón, I don't know if. Quiero ver. Sí, ya pasó esto. Okay, si no está disponible, vamos con Douglas. Okay, teacher. Uh, people don't, don't know about me that it's very difficult to get up in the morning for me. Okay, yes. I understand that feeling. It is difficult. Okay, what time do you get up, Douglas? At five, at four, at six? I, I get up uh, 10 minutes before six. Okay, almost six. Okay, but depends the time you go to bed. So... Okay, depends the time you just sleep. Well, yes. But I understand the feeling, especially to take a shower when the water is so cold. That's really, really hard. Okay, so now let's listen now to Henry. What about you, Henry? Yes. Ya me lo dijiste tú. No. no. Okay, no. Henry, please. Uh, ambos. Ambos, ¿verdad? Ambos, both. ¿O cómo? Both. Ok, ambas le digo. Uh, number one y number two. No, 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 no entiendo. ¿De qué me hablas? ¿De las speaking activities? ¿O es que? Ajá, de las actividades. Ah, sí. No, es la misma. Ajá, esa ya me la dijiste. People eh. don't know about me that I. No, 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 no. Ajá, no. uh -huh, please. Okay. People don't know, don't know about me that I, uh, that I am very detailed with my work. Okay, you're very detailed with your work. Okay, but the, that's good. That's the, a detail. Detail, como de minucioso. Detallista. Okay, but yeah. that's positive. That's really positive. Okay, thank you. Uh, Jose Martinez, are you ready to share your opinion? Yes, teacher. Okay, please. Uh, uh, people don't know about, about me that I like comedy, comedy movies like. Okay, comedy movies are really good, especially when you have had a very bad day or stressful day. Comedy movies are recommendable. Thank you. And Juan Ardon, I guess you're busy. Creo que estás ocupado, Juan. But, okay. We're going to continue. We have speaking activity. Ask five questions to a class to a classmate. This is information questions. Do you remember that we studied this uh, the last time? Uh, where do you have lunch on weekdays? Where do you live? How do you get to your job? Y si se recuerdan, if you remember yesterday, you invented or you selected two questions. Seleccionaron dos preguntas y me las dijeron al final de la, de, de la clase, okay? So these are just examples. You can uh, invent or you can create some other questions. Pueden crear otras preguntas ustedes. 
Okay, what do you want to eat? What days today? How often do you go to the church? ¿Qué tan a menudo vas a la iglesia? So that's another. Or how often do you go to the beach? How often do you go to the to visit your family? I buy various, ¿verdad? What's your phone number? What's your pet's name? Okay. So here we have some examples. So I need you to take five questions if you want to take them from here. Si la quieren tomar de, de aquí. No problem. But if you want to invent or you want, if you want to create some questions, si quieren, pues inventar, eh, hacerse otras preguntas, uh, it's okay, no problem, okay? What I want you to do is to ask and to write the answer. Lo que quiero es que les pregunten y que escriban las respuestas, okay? You can take the question from here or from here. Just five, solo cinco. Remember, remember, to answer, uh, to, I'm sorry, to write the answer. Recuerden eh, escribir la, la pregunta, okay? Con las mismas palabras con las que estuvieron listos para hacer las preguntas. And then we're going to participate. We're going to share. Vamos a compartir, okay? Okay, let's do it. What did you do yesterday? Yes. yes. Eh, ¿Qué hice ayer? Exacto. Exactly. Bueno, sería, permítame. I read at night. La, number three, um, when is your name? Your day. Uh -huh. ¿Qué significa? ¿Cuándo cumples años? Entonces, my birthday is... My birthday is May. May y el número. Sí. My birthday is... is May. May. Uh, 25. Okay, 25. Yes. Okay. Where do you live? Where? Where do you live? Where do you live? Link. Well. 
Eh, ¿Dónde vives? Así es verdad, teacher. Yes, where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Ahí se podría decir como el departamento, nada más. Yes, or I live in Soyapango, in San Jacinto, in, I don't know. I live in. I live in. I live uh, in. I live in. Okay. I live in. Mm -hmm. I live in Soyapango. When is... What? My my best friend is Doc. Okay. It's my Doc. Um, sorry, repeat please. Hello, Juan. Are you there? Repeat please. I think Juan has problems with the internet. Yes. Okay, how many questions have you asked? Two questions? Three questions? Quantas? Sorry. Eh, él solo me había hecho. A ver, una. Only one. Okay, ask me. Ask me questions. A usted? Yes. Where do you live, teacher? I live in Planes de Renderos. Wow. Do you like, do you like eat pupusas? Yes, I like to eat pupusas. Of course, yes. <laughs> yes where I do you that. from? <laughs> where I'm, where I'm from? Mm -hmm. Well, I'm from San Salvador, yes, Planes de Renderos. Okay. Now I'm going to ask you questions, okay? Tell me, um... Uh, what's your phone number? My phone number is 72 seven, 79 78 72 Are you sure? Are you sure? No creo que te lo jodas, Bárbara. Come on. No, se va. Okay. Seven two seven nine seven eight oh eight. Okay, perfect. Be good. Creo que aquí está Juan. Hello, Juan. I don't know. From since the beginning of the class, uh, he's been with problems. Okay. Ya regreso. Falta uno. Ok, so let's start with the questions. Vamos a ver qué preguntas hicieron. I need, you, I need you to tell me just one. Solo quiero que me digan una, ok? Una pregunta, one question and one answer. Ok, Carmencita, you start, please. Um, where do you work? Ajá, and the answer y la respuesta es? Uh, her uh, work he works. He no, he works. He works. He is in Textiles La Paz. Okay, he works in Textiles La Paz. Thank you. Now let's go with Soily and then Adonai. One question and the answer. Okay. Uh, yo le pregunté una. Uh, where, where do you live? 
Where do you live? Uh -huh. The answer uh, okay, live, sería he lives. He, live, he lives in Mexicanos. Okay, he lives in, Mexi in, in Mexicanos. Ok, uh, sí, dice Juan que tiene problemas en el chat. Sí, sí, me imagino que tiene ahí. He has some problems with the internet. Adonai, and then we go with Douglas. Ok, the question and the answer. Recuerda que la respuesta tiene que ir con he is, eh, o he works, he studies, hablando en tercera persona. Ok, Adonai, what is the question? Hey, when is your birthday? Uh -huh. Ajá. His or her birthday? When is her, her birthday? Her birthday is? She birthday is in July. Okay, good, in July, sencillo. Thank you, Douglas and Gustavo. Good. Uh, I asked her, uh, what will you do this Sunday? Okay. And the, the answer was, uh, she, she will sleep. Okay, that's a good idea. Good. Gustavo and then Xiaomi. ¿Qué dice Mara? Xiaomi, te digo, Xiaomi. ¿Qué hay, Gustavo? Las cinco preguntas, solamente una. Juan. Juan, Juan, Juan. Eh, what's your last name? Her last name is Vladimir. Eso le pregunté. But Vladimir is not last name. Ah, eso. Her last name is Vladimir. Ella o él. Her. 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 Ella. Ella. ¿Quién se llama? ¿Quién, no. ¿quién tiene el apellido, Vladimir? Yeah. <laughs> okay, no, second his, name. His, his, okay, his second name, second name his, is. His, ya salió allá, te va a regañar porque estás, estás dudando. Okay. Chumara <laughs> uh, and then Elvi. I ask to Raquel, what do you usually eat in breakfast? Okay. Raquel usually drinks coffee. Yes, drinks coffee. Coffee, it's a powerful drink. Thank you. LB and then Henry. Um, when is when is your birthday? And the, uh, the answer is, is uh, he, no, he is a birthday, be, birthday uh, May 25. In May, okay. In May His 25. Is on May 25. Recuerden, uh -huh. on May 25. Pero si solo decimos el mes, in, in May. Pero como te dijo, 25, uh -huh. okay. Say the 25th. Thank you, LB. Henry and then Luis. July, July doesn't. Yes, like does. ¿Quién dijo eso? He or she? He's, he, uh, he, he likes. Yes, like okay, he, like, he likes that. He likes that. Yes, estamos hablando en tercera persona. Okay, Luis, and then we go with Ivania. Eh, yo le pregunté, what's your husband name? Okay. Y ella me respondió, eh, her, her, don't have. Okay, okay. What's your husband's name? And she said, mm -hmm. ella dijo, she doesn't have. Ella no tiene. Okay, no husband. Thank you. Ivania and then Cindy. Hey. <clears throat> how, how often do you exercise? Mm -hmm. This, he is, go to sometimes. Okay. Okay, how often do you exercise? And he, yes. uh -huh, la respuesta sería he often exercises. Okay, good. Cindy and then Gilberto. Um, what's your pet name? Yes. Okay. <laughs> Sería his pet's name or her pet's name? Uh, no, he, he pet, no, he okay. don't. His, his pet's sea, no name, te... su, uh -huh. su, uh -huh. Uh -huh. his pet's name is? Canelo, uh, he, like, he No, 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 no tiene, he don't. Okay, he no, don't. okay. Hey. no pet, uh -huh. no pet. Okay, no problem, thank you. Okay, we go now with Gilberto and Jonathan, okay? Eh, what do you like? Le pregunté a Elvis. Ok. Ella, ella me responde, she lives in Armenia. Ah, eh, she lives. She lives. She lives. She lives okay. in Armenia. Thank you. Jonathan. Yeah. Thank you. Jonathan and then Jose. 
Where do you live? Where do uh, you live? She is Soyapango. Uh -uh. She, no. lives. she lives. She lives. She lives. She lives. Okay, thank you. Okay, Jose and then Raquel. Um, uh, when is your birthday? Is birthday in twenty five March? Okay, twenty five March. Thank you. Uh, we go with Raquel and Santos. Where do you live? Um, she lives in in La Paz. She lives in La Paz. Okay, thank you. Hey, Santos, are you ready? Teacher, disculpe, eh, el compañero eh, iba eh, a un de camino, me comentaba, entonces... Ah, okay, no problem, no problem. We're going to continue sí. later. Después seguimos con esto, okay? Relax. Okay. okay. Do you remember the numbers? Sí, se recuerdan de los números. We started like two weeks ago, creo que hace como dos semanas, casi, una semana y media. We started numbers, right? And do you remember that we did uh, an exercise on chat? Hicimos un ejercicio en el chat. Y lo vamos a volver a hacer. Escribe en el chat. Y, por ejemplo, escribe, yo escribo Henry. Le pongo Henry y le pongo un número. Por ejemplo, Henry, mira en el chat. Ahí aparece un número. ¿Sí lo puede ver? ¿Qué número es ese en inglés? How do you say 57? Fifty-seven. Yes, fifty-seven. Y así, pónganle número a sus compañeros, a sus compañeras. Pónganle uno difícil, inyectenlo. Yo sé que ustedes pueden. Ok, come on. Pónganle uno bueno a Cindy, uno bueno a Jonathan, para que se ponga activo, a Elvi. Pónganle como tres si quieren. Ok. So, we're going to start. Vamos a comenzar con, aquí están, Adonai. Ok, Adonai, ochenta y tres. You start. A3. Mm, A3 es 8-3. Quiero 83. ¿Cómo dices 83? 83. A23. Yes, that's the way. Ok. Uh, Xiaomi. 73. 73. Good one. Raquel, 76. Raquel, que se me hizo. Okay. Ay, perdón, no le había dado activa. Seven. Así está gran, que ya estás emocionada y no, no escuchamos. Ok, 76. 76. Ok, thank you. Soy Lee, 38. 38. Ok, Luis, 96. 96. 96. 96. Yes, 96. Good. Carmencita, ya me la vacunaron. 4 Yes. Ya Carmencita, ¿por qué le estás dando vuelta a tu cámara o que estás bailando? Creo que de... ve, ve ahí va otra vez. Ok. Ok, good. Ivania, 9, 8. Ok. 19, 8. 19, good. Raquel. Ah, qué va. Mi nombre, pónganle otro a Raquel, el mismo, lo pusieron. ¿Qué, Raquel? ¿Qué, valor? ¿Qué número es, teacher? Perdón. 98 te pusieron, mira. 198. 98, sin N, 90, porque 19 es 19, 98, ok. Ivania le pusieron otro, eh. está bueno que le haya puesto otro, Ivania. 69, Ivania. 69. 9, con N, 9, ok. Nine. Good. Jonathan, 89. 89. Yes, 89, 9, yes. Cindy, vaya. Venga, pero sí, para Cindy, ¿ok, Cindy? Um, 60, 62. Ok, 62, good. Ahí le puse uno a Santos. A ver, Santos. 99. Ok, 99, good. Henry, ahí tienes uno. Ok, Henry. 75. 75, ok, good. Eh, ¿Tienes uno ahí, Gustavo? Fifteen. Ok, fifteen, good. Juan, ¿tienes uno? Sesenta y cinco. 
Ok, ya va a aparecer. Carmencita, ¿tienes otro? Ninety nine. Ninety nine. Good. José, tienes uno. Eighty eight. Eighty eight. Good. Elvi, tienes uno. Forty five. Good. Soyli. Forty three. Good. Gilberto. Thirty three. Okay. 30, conté, 30, 30 o 33. 33. Ok, good. Cindy, ahí te pusieron mi edad, mira. Ok, Cindy. Um, Vamos. 23. Yes. Um, 20, 23. Bien, hace bastante tuve esa edad. Thank you. Raquel, ¿te apareciste, Raquel? 98. 8. Ey, es como que ondas, 98. Good. Adonai, la edad de Jesucristo. 53. Ok, good. Thank you. Ok, now that we have this. Ok, stop. Ya vamos a detenernos. Ya muchos se emocionaron con los números. Good. We're going to use the numbers. Vamos a utilizar los números, ok. Ok, in this, uh, here we have. Permítame que aquí el micrófono se invita escuchar todas las cosas que te hicieron. No es mentira, desactiven los micrófonos. No se imaginan qué cosas he escuchado en las clases. Mejor ni les cuento lo que he escuchado en las clases. Así que mejor hay que evitar. ¿Ok? What time? La pregunta común es What time is it? ¿Ok? Pero también tenemos What time does the meeting start? Tenemos what time is it, qué hora es. Pero cuando decimos what time does the meeting start, a qué hora comienza la reunión. Y si se dan cuenta, ¿por qué tenemos das? Ah, porque estamos hablando de the meeting. Y the meeting puede ser sustituido por it, o sea, tercera persona. Estamos hablando de una situación, una cosa. What time do you arrive at work? A qué hora llegas al trabajo. What time do employees, le ponemos do porque es en plural, employees, Live, ¿A qué horas salen los empleados? Y tenemos, cuando le preguntan, uh, what time is it? Entonces, en what time is it? Tenemos, it's one and eight. Fácil. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. O'clock significa en punto. Por quien no sabía, creo que la mayoría lo sabe. Si no lo saben, anoten. I'm sorry. O'clock significa en punto. What time do you arrive at work? At about, about, eso no es necesario. At, sí, perdón, about, no. At about 6.48 a.m. Mm, ahí, cerca de las, eso significa cerca de las 6.48. What time do employees leave? I usually around 7 or 7.30. Ya vamos a ver lo de los, cómo decir la hora, ¿ok? So, these are just examples. Estos solo son ejemplos, ¿ok? Good. We continue. Ok. Complete the questions. What time do or does? Aquí está la clave. Do or does. I'm going to underline. What time do or what time does? There is a... a Practice the conversation. Bueno, vamos a practicar eso. Bien. Volunteers. Volunteers. Solo hay dos opciones. What time do? Ok, Gustavo. Or what time does? What number? Hello. One. Ok, number one. Um, what time does? Yes. Good. What time does it? Porque estamos hablando de it, tercera persona. Okay. What time? Dice, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Hay como un reclutamiento de nuevos empleados el martes. Really? What time does it start? ¿A qué hora se inicia? It starts at 9 a.m. or 9 o'clock. Ok. LB and then Soyli. Uh, number three. Number three. Me too. 
uh, what I do. Okay. Tomorrow I have to go to photocopy center. Tengo que ir a, a, a la fotocopiadora. Me too. Ya, ya, ya ven, aparece el me too, que significa también. Ahora, ¿de qué estamos hablando en esta pregunta? Elvi, ¿de qué estaríamos hablando? De, dice, ¿a qué horas uh, abres el centro de fotocopias? Exacto. Entonces, como es tercera persona, vamos a utilizar el... Uh -huh. What time does? Yes, does. Yes, what time does the photocopy does. center? Uh -huh. Es parecida a esta, porque como estamos hablando de una cosa, ok, so that usually confunde, confunde, pero es singular y tercera persona. Thank you. Uh, soy Lee, two or four. What, what I do? What number, two or four? Two. Ok. Okay. What do? What time do? ¿verdad? Ajá. Let's meet for the meeting on Wednesday. Vamos a reunirnos para la reunión. Se escucha raro. Vamos a encontrarnos para la reunión el miércoles. Great. Genial. What time do you arrive? ¿A qué hora llegas? I arrive. Yo llego a las 8.15. At 8.15. Okay. What time do you go? Xiomara and Raquel. Tell me, four or five? Number four. Okay. Wendy, do you want to have dinner with me after workshop? the workshop? Yes, but what time does the restaurant close here? Okay, good. Xiomi, sería... Does see sí, restaurants lleva, no llevar a ese, pero como lleva a ese, bien raro. Aquí va a ser what time do. ¿Por qué? Ahorita te explico. Yo sé, es, esa parte de sí me confunde. Restaurant y foro copy center son lugares, singular. O sea que en lugar de restaurante puedo utilizar it. ¿Verdad? Porque estoy hablando de eso. En lugar del photocopy center puedo utilizar también it. Pero cuando digo restaurants estoy hablando en plural. O sea que en lugar de it voy a utilizar they. Aquí. ¿A qué me refiero con eso? Ah, los restaurantes. Esos restaurantes. Ya. Por eso utilizamos do. Y para este, como es singular, utilizamos das. das. Mm. Okay, esto es, es, ok, you're welcome. Sé que es un poquito confuso eso, pero no se preocupen. Lo vamos a seguir. Vienen otros ejemplos la otra semana con respecto a eso. Ya están como que otras dificultades acá. Raquel, number five, ¿me ayudas? What I eh, does? Ah, aquí te di la respuesta, mira. Do. Yes. Okay. What time? Today. Uh -huh. to open. Sí, porque si utilizamos das sería para he, she, it. Uh -huh. Ok. Yes, what time do they open? ¿A qué horas abren ellos? Realmente no vamos a necesitar, digamos, esa pregunta tanto así, sino más que todo, ¿cómo decir la hora? ¿Qué es lo que me interesa ahorita? Ok. So, let's move. Vamos a movernos. Pero antes, what your, uh, what's your last purchase? Permítame. Hoy han dado súper distraído. What was your last purchase? Purchase. Purchase significa compra. ¿Cuál fue tu última compra? Y aquí decimos, my last purchase was, ¿qué fue tu última? Mi última compra fue. Ok. So, let's talk about it. And the first person is going to be Gustavo. Ok, Gustavo, please. Ok. My last purchase was. Purchase. My... Purchase. 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 Oh, purchase. Uh -huh. purchase was more tools. Ah, uh, more tools. 
Okay, yes. good. Yes. Okay, very well, good. That, that's really good. Kind of expensive, un poquito carito, verdad? Expensive. Yes, yes, yes. Yes, tools are expensive, I know. Thank you. Okay, what about Cindy? My last purchase. My last purchase was uh, the cheers. Un niño, child. No, no camiseta. Uh, shirt, shirt. Ten. Okay, good. <laughs> yeah, we need shirts every time. Siempre necesitamos camisas. Nunca son suficientes. I know. Okay, what about if we we'll listen to Adonai and then Jose? Okay. My last purchase was a smart TV and a school supply for my son. Yeah, smart TVs are okay, are always good. Okay, nice. Jose Martinez, and then we go with Soily. My last purchase was a watch. A watch, yes. Okay, I hope it can last, pero que dure bastante, yes. Watches are always necessary. Okay, uh, Soily, and then we go with um, Santos. My last pur purchase was um, books for my for my son. Yes, and always uh, they are necessary at the beginning of the year. Okay, in January, in February, yeah, you have to buy. Okay, thank you. In uh, January. Yes, in January specifically. January. Yes, yeah, that, that happens. Okay, we go with Santos, and after Santos, Luis. My last purchase was a cable and a. A mouse for my computer. Okay, wow. Always necessary. Yes, a table and mouse. Mouse are always basic. Okay, Luis. Uh, my last purchase was a smartwatch. Yes, smartwatch. Uh, it, it, those are like very common nowadays. Ahora estamos viendo un poquito más comunes. And the functions are very good. Las funciones son buenísimas. Okay, thank you. And let's listen to Raquel and then we continue. My last uh, purchase, purchase was a um, soda and cocktail. Barbara. Soda and cocktail. Esa combinación <laughs> no me suena mucho, un cocktail y una soda, but okay, let's say <laughs> yes. <laughs> <laughs> Vamos a decir que sí. Ok, Raquel. La combinación es solo yo la hago. Ok, good. What time is it? Hay diferentes maneras de preguntar la hora. Ok, so we have what time is it? What is the time? Do you have the time? Excuse me, do you know what time is it? Could you tell me the time, please? Eh, ya les digo cómo se pronuncia esto. Se pronuncia could. La O y la L son silent letters. La O y la L son silent letters. Could, could. Ok. No encuentro palabra. No, no hay En español. Para asociarlo. So, could, 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 could. No me digan could, could. Es como la palabra, es como esa palabra, miren. Esta se pronuncia así. Would. Could, would, could, would, could, would. Ok, no es would, es would, would. Casi como good morning, good evening, parecida. Pero en este caso es could. Ok, ya tenemos claridad en eso. Ok, so what time is it? What is the time? Do you have the time? Excuse me, do you know what time is it? Could you tell me the time, please? Okay, so I need you to select one of these questions and pronounce it, okay? I need you to, well, I need you to listen your pronunciation about this. Okay, so we start with Raquel and then Carmencita. Okay, Raquel, select one. What time is, what time is it? Yes, Carmencita Soile. Do you have the time? Yes, Soile Sumara. Excuse me, do you know? What time is it? Yes, perfect. Xiomara Elvi. 
Could you tell me the time, please? Yes, Elby, Gustavo. Do you have, do you have the, time? the time? Yes, do you have the time? Yes, Gustavo Adonai. Could, could you tell me the time, please? Perfect, Adonai, Cindy. Excuse me, do you know what time is it? Good one, Cindy, Luis. Could you tell me the time, please? Good one, Luis, and then we go with Douglas. Do you have the time? Yes, Douglas Gilberto. Could you tell me the time, please? Yes, Gilberto Ivania. Excuse me, do you know what time is it? Yes, Ivania Jonathan. Do you have the time? Yes, Jonathan good, Henry. Good work. O oh, este comienza de arriba, no. Cualquiera, cualquiera. What time is it? What okay. time is it? Yes, what time, Jonathan? Time, time. Hay que practicar time. Time. Yes. What time? Yes. Uh, Henry and Santos. What is the time? Uh, what what is the time? Yes, Santos Jose time? Martinez. Could you tell me the time, please? Yes, good. Jose Martinez and Juan Ardón. Okay, Jose. No, 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 Jose. Estas son eh, maneras de de cómo expliqué, cómo se pronuncia, pero no es, no son preguntas. Estas son las preguntas. Elige uno. Ok. What time is it? What time is it? Ok. Juan Ardón en Yesenia. Excuse me. Do you know what time is it? Perfect. Yesenia en Francisco. Do you have the time? Yes, you have the time. Ok, Francisco, are you there? ¿Estás por ahí? Present teacher, okay. what Podemos time is it? No. Yeah, what time is it? Perfect. Se, se van a dar cuenta, you're going to notice that the uh, American people usually, they say it in a run. Lo dicen como corrido. Por ejemplo, what time is it? No dicen what time is it, sino what time is it? What is the time? Do you have the time? Así hablan ellos. Es como nosotros, que nosotros eh, no hablamos despacio. Normalmente hablamos un tanto rápido. Entonces, por ello dicen, what time is it? What is the time? Do you have the time? Por eso es bueno hacerlo despacio, pronunciarlo, y después uno ya se acostumbra a escuchar ciertos audios. Vale, eso es lo que quería explicarles. Hay diferentes maneras de decir la hora. Esta es la manera como nos explican en el libro. O sea, ¿Cómo debemos? Para que no tengan problemas con. Sí, vamos a hacer Ok. Entonces, eh, en este caso, tenemos acá diferente, ¿verdad? It's two o'clock. Eso es así, la dos en punto. Ahora, eh, fíjense aquí cómo dice: las dos y cinco. Nosotros podemos decir it's two and five minutes. Yo así les enseño a mis alumnos inicialmente, básicamente para que no tengan problemas. Pero aquí es it's five past two. Son cinco pasadas las dos. Esa es la lógica según el inglés acá. ¿sí? Son, es diez pasadas las dos. It's ten past two. Dos quince. It's quarter past two. Es un cuarto pasadas las dos. Luego tenemos it's twenty past two y así sucesivamente. Yo necesito que se enfoquen en estas. Para no confundir lo que quiero que aprendan bien. Ok. Um, tenemos esta. Esta es la más importante. Okay. It's two o'clock. Y half. Half. Sin la L. Half significa medio. Mitad. Como medio tiempo. En, en, cuando se están viendo de Champions League. Ahí dice half time, o sea, medio tiempo. Ahí aparece half time. Cuando ven champions y todo eso, fíjense en el vocabulario. Ahí salen, son palabras 
en inglés. Entonces, la otra palabra importante es quarter. Quarter es un cuarto. Así se le debe de llamar a las coras. Pero nosotros le decimos dos coras, una cora, cora. Y es quarter o quarter. quarter. Nosotros decimos coras. Ya ven cómo es nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, cuando decimos past, past significa pasadas, ¿ok? Como que ya, ya, esos son los minutos que ya pasaron. Pero, ah, para no, para no, ¿con qué? No, como dice, confundirlos, vamos a hacer algo práctico ahorita. Vamos a seguir viendo este tema después, pero les vamos a, vamos a hacer algo sencillo. Cuando se pregunte, what, oh, sorry, what time is it? Vamos a decir así. It's, o sea, son las, eh, si decimos 9, 45. Hoy vamos a aprender, este día solo vamos a aprender básicamente, mañana y, y los otros días lo vamos a hacer diferente. Vamos a decir, it's 9 and 45. Y si quieren, pueden decir, it's 9.45. Ok, no se compliquen, no se compliquen. Ahorita lo que necesito es que se adapten. You have to, what? Well, to adapt. Adáptense a la hora. Entonces, así como hice, what time is it? Sencillo, what time is it? 9.45, uh, 9.45. Si tenemos 7... Las 7 y 11 vamos a decir. It's 7 and 11. Ok. Oh, no, no, 7 and 11, no. 7 so and 11. Y así sucesivamente. O oh, como ustedes quieran. No se compliquen. Lo que necesito ahorita. What I need you is to have clear this. Si tienen claro esto, mañana y pasado se van a, dar, van a ver las otras maneras de cómo decir la hora. Así que en el chat. En el chat necesito que me pongan una hora, ¿sí? Pónganle a Elvi una hora, a Adonai, a Gustavo otra hora para que no se me duerma. Entonces le ponen estas horas, ¿ok? Y ustedes me las van a decir. Yo solo voy a decir, sí, the what time is it? Raquel, what time is it? Y ustedes me van a decir, it's, it's, y me van a decir la hora, ¿ok? Así que comenzamos en el chat. Comienzo con un ejemplo, con Luis, por ejemplo. Le pongo Luis. Y le voy a poner. Vale, fíjate, Luis. De ahí te puse una hora. What time is it? X10 en 23. Yes, ok, good. Continúen. Pónganle horas a sus compañeros. Cualquier hora. Si ven que algunos no le han puesto hora, no importa. Ustedes pueden repetirse las horas, ok. Si ven que no le han puesto a Elvi, pónganle unos tres ahí. O sea que pueden, todos pueden. Yes. Ok, eh, comenzamos con Adonai. Adonai, what time is it? It is now 11.33. 38. 38, ok. 38, 38. Good. Carmencita, what time is it? Carmen. Perdón, no, no me fijé qué hora me pusieron. Ahí está, 1 y 20. It's 1 and 20. Yes, Henry. What time is it? It's 7 and 30. Good, Santos. Santos. X3047. 347. Ok, Raquel, and then Jonathan. Ok, Raquel. Raquel. Eh, ¿Qué hora me pusieron, teacher? Perdón. Qué bárbaro, no, dice ahí. El chat 1030 okay. te han puesto. 1030. It's 10. 13, 13. 13, Oteri. Ok, good. 
Ok, Jonathan, and then Raquel, de nuevo, te están vacunando. Ok, Jonathan. For, it's for, uh, 30. 50, 50, ok. Raquel, de nuevo, y después Elvi. Eh, it's six and nine. Nine and nine. Yes. Good. It's a and forty. Good. Cindy and Ivania. It, it nine. <laughs> Digamos las nueve en punto. ¿Cómo se dice en punto, Cindy? Yo lo dije hace rato. It's nine... Eh... Nine... Uh, no. Ay, se me olvidó. Qué bárbara. Y les dije que la anotaran. Sí. Ajá, o clock. No o clock. It's nine o clock. Ajá, ya veo que no haces caso. Ivania, en Densoyli. It's twelve and thirteen. Ok, twelve. 12 and 30. Good. And Soily and then Yesenia. Sorry, ¿cuál es el mío? No lo veo. 11.45. Tiene que estar frente al chat para que ya tengan la respuesta lista. Sí. It's 11 and 45. Ok, Yesenia and then Gilberto. It's 9.45. Good, Gilberto, Gustavo. Ting, ting, este... No, it's, it's. It's, it's ting, 60. Ok, it's 10. It's 10. 10, 10. Okay. Good, Gustavo. And LB. It, it's three and forty-three minutes. Three and forty-three. It is three and thirty. Good. Si Omar, dos números. Dos horas. It's eight thirty-five. Uh-huh. And? And it's eleven o'clock. Twelve. Si Omar, twelve. Ay, twelve. 12. 12. Yeah. 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 Henry. It's 4 o'clock. 4 o'clock. Okay, good. Thank you. Bien. Seguimos entonces. We continue with the class. Thank you. Thank you. Thank you. Um, we did a, a, like a good job. Hicimos pues. Okay. Un buen trabajo. Ya nos queda solo 25 minutos para finalizar, ¿ok? We have conversation questions. Tenemos, eh, pues, ya lo último de la conversation. Ok. Um, Gilberto, hay que desactivar. Ok. Ok, eh, ya está desactivado. Three and four. Si se dan cuenta, son conversaciones cortas. Trato de buscar conversations... Eh, que, sean, que sean bien short, que sean bien cortas para que no nos confundamos felicitarles porque ya están mejorando pero mucho mucho in the accent in the stress, en el acento en, en, el, en, el, en la fuerza de voz what do you do in the morning what do you do at lunch, ya se les escucha bastante bien las preguntas y es lo que yo quería lograr y ya se está haciendo los felicito, so number three what do you do at lunch ¿Qué hacen en el almuerzo I eat with my friends. And you? Es and you. Tiene que sonar bien así en pregunta. And you? I eat in the park. That's nice. Yeah. I like to read on my lunch break. Break. Oh, what do you read? I read about history. Esta palabra sí. Hasta la voy a poner en otro color. Interesting. Interesting. No me digan interesting. Interesting. Son tres sílabas. Ahí aparecen cuatro. Interesting. Uh -uh. Interesting. Y el inicio es lo fuerte. Interesting. Okay. Interesante. Number four. What do you do on the weekend? A ver, le voy a preguntar a Gustavo. ¿Qué significa weekend? Gustavo, ayer lo dije. Fin de semana. Okay, good. Thank you. 
What do you do on the weekend? I play sports con S al final. Hay que poner atención en las últimas letras. I play sports in the park. How about you? No quiero que me digan how. Ustedes pueden hacerlo bien. Pueden decir how. How about you? I study at the library. I study. Yes, study. Pueden decir study o study con R, como ustedes quieran. Study o study. I study at the library. Oh, right. You love books. So what sports do you play? I play soccer with my friends. It sounds fun. Esto de sounds, sounds fun. It is. Yo creo que no es necesario decírselas en español. Está bastante claro, lógico, y es en un nivel donde ustedes ya entienden. Pero si hay una palabra, if there is a word that you understand, or maybe it is new or difficult, tell. Si es nueva o, o si es difícil, me dice. Ok. Lunch, como lonchera. Lunch. Eat. Lunch break. Lunch break. Interesting. Interesting. Study. Library. Write. Conté. Write. Y sounds. Con S al final. Por favor, suenen la S. Sounds. Ok. So I need you. I need you have a screenshot. Tomo una captura de pantalla. Es la última conversación que vamos a tener ahora porque. Eh, ya faltan, ¿qué? Almost 20 minutes. Casi 20 minutos para terminar. Es lo último que haríamos en conversations. Ok. Let's do it. Vamos a practicar one more time. Vamos a practicar una vez más. Are I about the story? Interesting. <coughs> what do you do on the weekend? I play sport in the park. How about you? I student, I deliver. Oh, right. You love books. So, what sport do you play? I play so. That is nice. Yeah, I like to write on the lunch price. Oh, what do you read? Yeah, yeah, about a story. Do you read? I read about history. Interesting. Oh, what conversation for? for? What do you what do you do? And, and you? I eat in the park. That's nice. Yeah, I like to read on my lunch break. Oh, what do you read? I read about history. 
in, in, ¿cómo era? Ay, in, interesting. Interest, interesting. Okay. Interesting. It's yeah. uh, sound fun. Sound, sound, sound fun. How, how would you? I study a delivery. Oh, right. You love book. Te quedaste congelado. Okay. Vamos a ver los demás. Okay, we have conversation three and four. Acuérdense que pues tenemos alguna dificultad con algunas palabras, por ejemplo, lunch break, lunch break, interesting, interesting. Okay, uh, here we have Yesenia. Hello, Yesenia. Hello, teacher. ¿Quién estuviste trabajando? Who was your classmate? With Nelson. Okay. Three or four. Ustedes eligen. ¿Cuál, cuál conversación? Mm -hmm. Nelson, three. Okay. Adelante con three. Nelson, tú comienzas. Nelson. Okay. Uh, three, three, three. Vamos, vamos, please. What do you do at lunch? I eat with my friends and you? I had a day park. That's nice. Yeah. Yeah, I like to read I my lunch bread. Oh, what do you read? I read about the history. Interesting. Okay, good. Thank you. And Elby, who was your classmate? Who was your compañero, Elby? Yo. Okay. Alberto. Number four. Vamos a la cuatro, please. Comiences. Comienza tú, Elby. Please. Activa el micrófono, Elby. No te escuchamos tanto. <laughs> Perdón. Okay. What do you do on the weekend? I play sport in the park. How about you? Hi, I study at the library. All right. You love books. So what sport do you play? I play soccer with my friend. It sounds fun. It is. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Okay, uh, yes, Adonai, hello. Thank you. Hello. Sí, dime, tenías una duda. Eh, no, uh, no, eh, la conversation. Ah, ¿cuál? Eso, Tres o cuatro, tú me dices. Four. Okay, adelante. Good. Hello, Carmen. Okay. What do you do on the weekend? I play sport in the, in the park. How about you? I study in the library. All right. You love books. So, what sport do you play? I play soccer with my friends. It's some fun. It is. Okay, good. Thank you. Very good done. Muy bien hecho. Bien, la una única palabra que yo escuché que sí le está dando problemas es esta. Interesting. Algunos estaban diciendo interesting. O interesting. Al inicio. Interesting. 
interesting. interesting. Sé que cuesta un poquito, pero es bueno eh, desde ya saberla pronunciar para que no tengamos problemas. Ok, um, we're about to finish. Ya 12 minutos para terminar. What was uh, your last purchase? Ok, en este caso vamos con Xiomara, please. My last purchase was a dress. Ok, what color? Do you remember the color? Black. Wow, very nice. Yes. Good. Ok. And let's see. Ok, thank you, Xiaomi. Uh, now let's listen to Yesenia, please. Yesenia. No. Hello, sir. Aha. Uh -huh. ¿Cuál fue el tu último compra? What was your last purchase? My last purchase was um, um, the computer. Okay. Yeah, the computer is <laughs> good. No te creo mucho, pero vamos, ahí vamos. Ah, ya ves. Uh -huh. Thank you. Uh, LB. My last purchase was bell uh, for my son. A belt, un cincho. Yes. Para con ese le vas a pegar después. Ok, good. Thank you. Thank you. Douglas, what was your last purchase? Uh, my last purchase was the lunch I ate today. <laughs> yeah, well, yes, I hope that yeah. it was good. Espero que haya estado bueno. Uh, Henry, and then we go with Ivania. Henry. My life, my life, for wise, uh, FIFA 20. Video game. Sí, video game. FIFA yes, video, video game. Okay, good. Really good one. Okay, Ivania, and then we go with Gilberto. My last purchase was a room set to a bed and a nice color for my dog. Interesting, good, good for you. Okay, uh, Gilberto, and we finish with Jonathan. Ah, no, and Carmen, okay? Jonathan, well, Gilberto, and then Jonathan. My last purchase. Purchas eh, was is is a grill is a drill a polisher un taladro yes okay good that's like similar to Gustavo that he bought uh, some tools always necessary thank you um thank you. Jonathan and then Carmencito. My last portion was a kangaroo. Okay, a kangaroo. Good. Thank you. Now what's a kangaroo and hey, Carmencita? My last purchase was banana. A banana? Banana. My okay. son. Nice. Bad by my son. Okay, not for you. Juan Ardón is up for ahí. Hello. Yes, thank you. Okay, okay, what what about your purchase? Okay, my last purchase was a head top for the car because I had to be Okay. Thank you. Thank you. Bien, vamos a una técnica que se llama scanning. Scanning se refiere a escaneo. Les voy a poner como cuatro segundos un texto and I need you to remember some information necesito que recuerden algo de esa información it can be names it can be words it can be the time depends on you depende de ustedes ok here we have this um, here we have this what this information and you tell me ok come on traten de recordar Okay, we start with Henry and then Cindy. Okay, Henry. Nineteen. Nineteen. Okay. Uh, let's Cindy and then Raquel. What shop 
workshop. Ok, Raquel, Gustavo. Second. Second, ok. Gustavo, Jonathan. Department. Department. Jonathan, Ivania. Workshop. Workshop está repetida, Jonathan. ¿Tienes otra? Mm, I don't know. Ok. Viste cuatro segundos para ver otra palabra. Ok. Ivania, Soyli. Marketing. Soyli, Carmen. Meeting. Sorry. Meeting. Meeting. Good. Carmen and Jose. Uh, De la ganaron, Carmen. Video. Ah, video. Ok. Eh, Jose. Supervisor. Good. Le se lo voy a poner de nuevo. Four seconds. Ok. We go now with Elvi and Gilberto. Mr. López. Mr. López. Como mi ex profesor de inglés. Gilberto and Xiomara. Second. Second. Good. Eh, Xiomara and we go with Adonai. Improve. Improve. Adonai and Santos. Tomorrow. Yes. Santos. Send tomorrow. Ok, good. ¿Alguien se recuerda de la, de la hora de ciertas actividades? 12 o'clock. 12 o'clock. Ok, Gustavo. Ok, good. Thank you. Let me. 7 and 15 minutes. 7 and 15 minutes. Good. Tenemos dos horas. ¿Quién más? Nine o'clock. Okay. Okay. Nine o'clock. Good. Five okay. and fifty-five. Okay, nine. Mm -hmm. Five and fifty-five. Good. So, eh, a solo una media revisada le vamos a dar porque ya, ya estamos por terminar. Okay. Mrs. Robles. Mrs. Hasta acá se escuchó la captura de pantalla que hicieron por ahí. Mrs. Robles. Este significa señora Robles. Eh, es la agenda, la agenda de, 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 de esta eh, profesional. So, here we have 7 and 15, 8 30, 9 o'clock, 12, 145, 555. Okay. Eh, 7 and 15, meeting with the marketing department. Okay. Meeting with the marketing department. Todo este vocabulario ya lo sabe. Video call with the supervisor from West Company. Ok, también se entiende eso, ¿verdad? No hay problema. Video llamada, ok, con la West Company. Workshop. Ok, cuando decimos workshop significa algún taller, se refiere a una capacitación, ok. Si quieren anoten esta palabra porque normalmente it is very common that in the companies or in the enterprises we have different types of workshops during the year durante el año, eh, es, tenemos diferentes tipos de, de talleres, ¿ok? So that's uh, very common in uh, the companies. Remember that we have different types of workshop. No es el mismo, sino que tenemos diferentes tipos, ¿ok? And workshops to the research and development department to improve the manufacturing process. Esta palabra también me gustaría que la anotara, improve. Ok, workshop significa taller, 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 capacitación. Improve significa mejorar. Esta palabra para mí es clave, es clave. Y ya sabemos que es Research and Development Department, que es el Departamento de Desarrollo e Investigación. Improve Manufacturing Process. Tenemos workshops lunch, que es el, el, el almuerzo de, del taller, de la capacitación. Second part of the workshop, fácil de, de, de identificar, ¿verdad? La segunda parte de, del taller. Y tenemos la última, send tomorrow's schedule to Miss López. Leave es irse. Schedule significa agenda. Schedule es igual que esta palabra. Agenda, agenda, schedule. Mañana vamos a ver la pronunciación de esta, ¿ok? Ma mañana vamos a seguir viendo esta aquí donde nos quedamos porque it's time to go. Ya es hora de irnos solo paso lista. 
going to check the attendance list and we say goodbye. So be ready, please. Ten listos. Cindy, hello. Hello, teacher. Hello. Douglas. Hello. Thank you. Elby. Hi, present. Good. Gustavo. Hi. Hi, Henry. Hi. Ivania. Present, teacher. Jose Martinez. Present, teacher. Nice. Juan Campos. Present. Nice. Uh, Francisco Martinez. Present, teacher. Good. Uh, Gilberto. Present, teacher. Nice. Jonathan. Present, teacher. Good. Luis González. Present, teacher. Uh, Marvin. Present, teacher. Nelson. Present, teacher. Nice. Raquel. Present, teacher. Santos. Thank you. Okay. Xiomara. I am I'm here. Thank you. Yesenia. Present teacher. Soily. Hi, teacher. Carmen. Bye. Okay, bye. El quien se va a quedar ahora es Marvin Adonai. Se queda hoy con la sesión. Y recordarles Good. que es bueno practicar siempre. Ya estoy notando que hay algunos que están mejorando un poquito más porque están practicando. Bien, se nota. Y hay otros que solo para la clase. Es bueno una pequeña práctica para mejorar nuestra pronunciación. Seguimos mañana. Good night, teacher. Okay. Mañana seguimos. Bye, bye. Good night. Bye, bye. Good night, teacher. Good night. Good night. See, see you, see tomorrow. you. Tomorrow. Tomorrow. Okay, Adonai. Um, there are two things that we can do. Hay dos cosas que nosotros podemos hacer y normalmente hacemos en esta sesión que se va a ir así, mira, ni vas a sentir esta sesión. Este, sí. Son un, un par de minutos que nosotros vemos y podemos revisar algún tema que a ti te costó o algún tema que vos consideres que necesitas como retroalimentación o te puedo hacer una pequeña entrevista así básica. Tú decides. Este, quizás un tema... Revisa tus Quizá. apuntes o algo que, que tú consideres. Lo repasamos. Sí, como no. Aquí lo tenía. No te no, 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 el do, el do, el este, este, me queda una pequeña duda donde este, por ejemplo, con las cosas o con lo que le estaba explicando a, a Xiomara de los ah, restaurantes. Ok. Eh, este, usted lo decía, digamos, restaurante, restaurante, y lo ponía con el tú. ¿Eh? Y restaurante lo ponía con el das. Yes. Siempre se va a manejar con cosas así. Sí. sí. Cuando es plural. Sí. Esa es la manera que te explico. Y aunque... O sea, aunque o sea, sean algo, cosas. Ajá. They eat. Uh -huh. Ya te digo. Yeah. Aquí tenemos esta parte de las terceras personas. ¿Ok? Del do y el das. Eh, el don't y el das. Entonces, si te das cuenta, tenemos acá. She makes many phone calls. No tenemos problemas con... She o con he, ¿verdad? Pero aquí tenemos esto, mira. It helps workers. Ajá, te ajá, entonces, ajá, aquí tenemos, ¿verdad? Eso ayuda. Y aquí tenemos uno bien importante, mira. My boss talks about the new rules. Mi jefe, mi jefe. Y le vamos a agregar aquí la S, porque es tercera persona. Ya. Yeah. Ahora. ¿sí? Sería, ajá, talks. Ajá. Entonces, pero si pongo... My bosses. ¿Qué Bosa. crees que estoy diciendo ajá, ahí? Mis My, jefes. Mis jefes, ajá. Entonces ya no voy a poner talks, voy a poner talk. ¿Por qué? Porque en lugar de decir my bosses, puedo decir they. ¿Cómo? Los pronombres sirven para eliminar eh, los nombres. Un ejemplo, estoy hablando de Shakira. Entonces Shakira, estoy diciendo, ah, Shakira es colombiana, Shakira es cantante, Shakira es esposa de Piqué. Es diferente de decir Shakira es colombiana 
ella es cantante, ella es esposa de Piqué, entonces estoy utilizando el pronombre. Ahora, mis jefes, mis jefes eh, son, son, son buenos supervisores, mis jefes son justos, mis jefes son puntuales. Ahora, puedo decir, mis jefes eh, son buenos supervisores, ellos son justos, ellos son eh, buenas personas, lo que sea. Mi punto, Adonai, es que estoy poniendo Day en lugar de su nombre y eso hace que nosotros tengamos una referencia con un restaurante. Ah, correcto, cuando nosotros hicimos este, los abuelos de, de ella. Ajá. Entonces, este, ahí, ¿cuál voy a utilizar? Porque estoy... Muy este... bien, muy bien. Vaya, eh, cuando decimos los abuelos de ella, decimos uh, de grandpas o her de ella, o podemos decir simplemente her grandpas, sus abuelos. Ok, her grandpas. Okay. Ah, en Pero... Ese, ese... Ah, sí. Aquí estamos en plural. Mira, aquí es que cuando vos veas la clave, ver una S, Adonai. Si ves una S en el sujeto o de quien estás hablando, va a ir are, si estás hablando con el verbo to be, o, si, o el verbo sin S, verbo normal, y si es negativa, don't, y si es pregunta, do. Ajá, entonces sería do. Do. Uh -huh. Ajá, porque Exacto. como ahí tenía de ella, está como que lleva los dos, puede confundirse, lo que es Omar se confundió. Es lo que eh, se confundió. Ah, porque podía decir de utilizar el she de ella. ¿Mm? Y está este, lo que me acaba de explicar usted, gran paz con la, con la S. Con la S. Oh. Entonces voy a ocupar este, el, el, el plural, they. Muy bien. Exacto. Vaya, mira este otro ejemplo. ¿Consideras que las dos oraciones están correctas? The restaurant is new. The restaurant is new. Sí. Bye. La primera dice. Ah, no, el... no, no, porque sería day restaurant. No necesariamente day. La clave es aquí. Ah. Pa, ¿Qué te quiero explicar? Aquí dice el restaurante es nuevo. Aquí los restaurantes son nuevos. ¿Por qué? Ya viste que esta S me cambió. Me cambió la oración, ya le puse R. So, uh -huh. Ahora, the restaurant Do. opens. El restaurante abre early, temprano. Muy bien. Ahora, si a esto le pongo the restaurants. ¿Estaría correcto, sí? Aquí le puse S porque estoy hablando de tercera persona. ¿Este restaurante en plural será tercera persona? Restaurante. Este... Sí. Yes. The restaurant. No. Porque lleva la S. Entonces es plural. Ajá. The restaurant. Open. Entonces, acá ya es, es como que esto, pues ya es plural, ya no es tercera persona. Es que las terceras personas, Adonai, no llevan ese. Es singular. Ajá, sí, sí. Ahí está la, la duda que tenía. Ya caí. Pues, ajá, no es tercera persona, sino que es un plural. Sí, es un plural. Es cosa. un plural. Ajá. Ajá. Ya. Entonces, negativo. Vamos a los negativos. Ajá. Estoy diciendo, el restaurante no abre temprano. Estoy hablando en tercera persona, singular. Pero si digo, the restaurants, no es plural, restaurants, no le voy a poner doesn't. Le tengo que poner. Don't. don't. Ya. Yeah. No, no abre. Ajá, por. Ya viste, aquí está la S. Entonces la S lo hace plural. Y para los plurales utiliza don't. ¿Ok? Ya más o menos. Sí, te voy a leer más acerca de eso. 
sí, sí, me, voy, me, me hacer, la duda, pero sí, sí. Lo que voy a hacer es que mejor les voy a mandar quizás ejercicios así virtuales. Al chat, ¿verdad? Sí, sí, al chat, sí. Lo que pasa, ¿Sí? ah, lo que pasa es que aquí, este, lastimosamente, yo no puedo utilizar materiales de terceros. Ah, que ajá, se protegen los derechos de autor. Si te das cuenta, nosotros no proyectamos videos de YouTube, no ponemos ajá, música sí. ni nada de eso, porque tenemos ciertas restricciones. Entonces, mejor trato de hacer el material, tratamos de conseguir un material que, que no tenga derechos de autor, y todo eso, que yo lo hago, que lo, lo hacemos los profesores y se los mostramos, ¿verdad? Y con el manual. Así que, pues, Adonai, se nos acabó el tiempo, pero me queda, quedo pendiente de mandarte quizás algunos ejercicios, ¿oíste? Ok, está bien, muchas gracias. Usted. Excelente, bueno, ahí estamos, ahí para hacer, te cuidas entonces, suerte, nos vemos mañana. Debe venir.